田真央新たな挑戦そして未来へ競技を引退して6年浅田真央は今プロスケーターとして活動しているいよいよビヨンとビヨンとビヨンとする日が来たかと、えー、食べるしております。自らが座長を務めるアイスショービヨンドそこには彼女のスケート人生のすべてが詰め込まれているいろいろと思ってたんですけどやっぱり自分の中に入れたのは最後になると思ってすべての力を出し尽くしたいと思います。その言葉通り、振り付けから衣装の制作まで全てをプロデュース去年9月に開幕すると全国19カ所で20万人以上を動員人気のアイスショーとなっているその魅力は32歳になった浅田が見せる大人の表現力時に激しく繊細で美しい幼い頃の夢を叶えプロスケーターとなり多くの声援を浴びる浅田しかしここにたどり着くまでの道のりは絶やすいものではなかった去年2月おはようございますおはようございます<笑>すごいですね。雪すごいですね。<笑>よろしくお願,しお願いします。アイスショーに向け、浅田の新たな挑戦が始まった。引退してからは本当に自分が心から滑りたいものができますし。なんか？スケートが好きだなっていう気持ちはさらに強くなりましたね。テーマは過去の自分を乗り越えるそのために27年間ものスケート人生で初めてあることに挑戦していたそれがペアでの演技ペアは男女一組で行われ華麗なコンビネーションやダイナミックな演技が魅力初めてペアを組む相手はプロスケーターの柴田亮浅田自らがオーディションで選んだ。すごい本当に素晴らしいスケーターっていうのは私は知っていたので。自分が進化できるために何ができるのかなって思った時に次のチャレンジとしてペアをりょうくんとやってみたいと思いましたペアならではの大技それがスロージャンプ自力で飛ぶのではなく男性が女性をジャンプさせる。浅田の技術を持ってすれば簡単にも思えるがなかなかタイミングが合わない今まで自分で飛ぶことばかりやってたのでスロージャンプって相手の人が投げるので自分で飛ぼうとするとタイミングが最初合わなくて。
それは長年トリプルアクセルを飛び続けてきた浅田ゆえの出来事だった。シングルで飛ぶこととやっぱりあのスローイングで飛ぶのってタイミングがちょっとスローイングの方が若干遅くなるんですね。シングルだと後ろに誰もいないのですぐ回転に入っていけるんですけど、スローイングだとあの僕が避けながらマオちゃんを投げて回転していくっていう感じなのでそこがちょっとシングルとあのペアの違いですね2人で息を合わせ微妙なタイミングのズレを克服しなくてはならない繰り返し練習を続けた。浅田の新たな挑戦はスケーティング技術だけではない過去の自分を乗り越えるため演出にもこだわったこれが終わったらポジションを女の子と男の子を分けようかじゃあここまではできて<笑>投影する映像にも妥協は一切ないこの「王」から例えばわーっとなんか光が出てるっていうのはどうでしょうね、うん、温度だから温度で衣装の色や素材の選定そして出演する10人全15曲分の衣装合計100着の制作も行った。華やか出演するスケーターは浅田がオーディションで決定振り付けやフォーメーションも自ら考案し演出意図は常に浅田からメンバーに直接伝える 5.5 浅田は10年前から温めてきたある演目に挑んでいたそれは「千夜一夜物語」のシェヘラザード王の犬間に王の妾と彼女のお気に入りの奴隷が身分を超えて戯れる場面。決して結ばれることのない二人の感情を表情で表現したいそのために行っていたのはククラシックバレー表現力を磨くために2年前から通っている。できるだけあの綺麗なポジションで自分の体が意識的に動くようにというあの思いを込めてずっとバレスしてます。禁断の声を表現するために何度も練習を重ねるシーンがあった。ヒレフス奴隷役の柴田に浅田が氷を飛ばす。二人の距離はわずか数十センチ。臨場感を出すためにさらに距離を詰めたい横がしゃがんだ時に私が来るぐらいだなどこがいいよね一緒のタイミングでキュッと握りたいじゃあちゃんから力が心の方にあっしめまずまずかっこやるのです浅田の探求心は尽きない表情だけにとどまらず、さまざまな表現方法を磨いた
ペアを組む柴田との練習も繰り返した。そしてスケートリンクが少ない東京では体育館にリンクを設営多くの人にアイスショーを届けるために総勢100人のスタッフが4日間かけて会場を作り上げた「ビヨンド東京公演前日初の試みとなる体育館でのアイスショー浅田はメンバーを集め入念にリハーサルを行った。どうですか、滑った感じは。滑った感じは、あの出来たての氷なので、ええ、あの常設のリンクの氷とはちょっと違うんですけども。あの日に日に、あの氷も締まってきて、あの滑りやすくなっています。そして迎えた、東京公演当日。開演2時間前、ウォーミングアップを始める浅田。このルーティーンは選手時代から変わらない。その頃、会場にはすでに多くの観客が詰めかけていた。いよいよ浅田の新たな挑戦、ビヨンドが幕を開ける。30% 全力でいつも通り何かあったらみんなでどっちかっていきましょう、はい、最初からぶちかましてで全力で、はいきましょういきますせーのベイトンお願いしますお願いします,お願いします今回初めて舞台裏にカメラが入ることを許されたそこには今まで見たことのない浅田真央の姿が。浅田真央新たな挑戦アイスショービヨンド東京公演が幕を開けた浅田のこだわりの一つは客席との距離さらに90分にわたり浅田はほぼノンストップで動き続けるつく暇もなく次の演目のため衣装替え。そして舞台裏をくぐり抜けリンクに向かう。これから浅田が演じるのは10年前から温めていた作品「千夜一夜物語」のシェヘラザード。練習を重ねてきたこだわりのシーンはうまくいくのかそして禁断の声を表情でどのように演じるのか
間とも練習を重ねたエッジコントロールの場面がやってきた。圧巻の臨場感を放った浅田は妖艶な表現力で決して結ばれることのない2人禁断の恋を見事に演じてみせた次の出番に備え常にストレッチを行い登場直前ギリギリまでイメージトレーニングを繰り返す過去の自分を乗り越えるそんな強い思いが現れている演目がある。幻想即興曲これは浅田にとって決して忘れることのない一曲。17歳の時にシニアの大会で初めて世界一に輝いた思い出の曲3回転のコンンビネーションジャンプを予定しています。トリプルフリップトリプルループ諦めるわけにはいきませんダブルアクセルダブルループダブルループ3連続練習してきただけあってやはりポジションスピンのポジションはとても綺麗ですね時を経てこの演目を浅田はどのように進化させたのか力を注い出すテッドそしてピアノの鍵盤の上を妖精が駆け抜けていくあの時の振り付けとか衣装とかビヨンドではこんな風になるんだってそうやって思ってもらえたら嬉しいです10人のユニゾンに進化させた<音楽>そしてビヨンドは終盤に入り大一番を迎える。乗り越えるその覚悟で新たに取り組んだスロージャンプシンクロさせることはできるのか本番直前ギリギリまで何度もイメージトレーニングを繰り返す。スロージャンプは成功するのか完璧にタイミングを合わせた浅田の新たな挑戦は過去を乗り越えるばかりか確実に進化を遂げていた。こうして90分間のビヨンドは幕を閉じた
過去の自分を乗り越えるその強い覚悟で挑んだ浅田その思いは多くの人の心に届いていたショーが終わり浅田が現れると会場からは感謝を込めた拍手が送られた。とても嬉しくて、えー、私もたくさんあのこうしてたくさんのお客様の前でパワーをいただきましたありがとうございましたえ「ビヨンドは乗り越えるという意味ですえこの合図書を見ていただいてえ少しでも日々の<笑>あの私たちもこの ICU をしながらですが、えー、日々たくさんのことを乗り越えてきました、えー、皆さんにもこの ICU <笑>を見ていただいて、えー、少しでも乗り越える力になれればと私たちも 130% でビヨンドの世界をお届けしてきました、えーえー、これからも何かあったときに少しでも人生のどこか片隅にこのビヨンドという愛称を覚えてもらえたら嬉しいなと覚えていてもらえたら嬉しいなと思います<笑>、えー、ビヨンドはこれからもまだまだ全国回っていきますので皆さん最後まで応援よろしくお願いいたします挑戦を続ける浅田には未来に向け実現したい夢がある3月28日その夢に向け大きな一歩を踏み出そうとしていたおはようございますお願いしますよろしくお願いします第二の人生のをかけての大きなチャレンジなので夢が広がりますまさかこんなに夢が広がるとは思ってなかったのでまあでも私一人ではないですね本当に皆さんの思いやっぱり力でここまで大きくなったので第二の人生をかけて挑む夢とはその全貌を初公開この日浅田真央は詰めかけた関係者と報道陣200人の前である決意を語る自分のやりたいことなのでそれをあの皆さんにあのお伝えできる日が来たんだなと思いとても気持ちが引き締まる思いとワクワクした気持ちとあの緊張した気持ちといろいろありますが、えー、全て夢の実現に向けての過程だと思うので。あの心を込めて皆さんにプレゼンテーションできたらいいなと思いますこれからがスタートなのではい気合い入れて頑張ります夢への第一歩浅田真央さんです盛大な拍手でお迎えください私自身のスケートリンクを作るというのは長年の夢でした今スケーターとしてスケートの魅力を届けている立場として次に何ができるのかなと思いこれは自分のスケートリンクを作ることだと思いこういった夢の実現に向けて動き始めたところであります自分の名前を冠にしたスケートリンクマオリンクの計画を発表立川市にある9000平方メートルの敷地に国際基準のスケートリンクを建設
来年秋のオープンを目指すマオリンクは競技やアイスショーが行えるメインリンクさらにサブリンクも併設選手のレベルに応じた練習が可能にトレーニング施設やスタジオも完備一日中練習ができるようにとレストランも作られる選手の時トップになるとやはりあの朝から夜までずっとスケートリンクにいることがありますなかなか自宅でご飯を食べる時間もなく食事を買ってリンクの中車の中で食べることが多かったですスケーターのためにも栄養面のサポートであったり安心安全手作りのお食事をいただけるようなレストランができればいいなというふうに思っています浅田は食に興味を持ち3年前から農業を行っている土地を耕すことから始め無農薬野菜を一から育ててきた甘みが若干あるおいしいつまんないわこれは<笑> 5歳からスケートを始めほとんどの時間をリンクで過ごしたより良い環境を求め海外に拠点を移し世界との差を体感してきたそんな浅田だからこそ今までにないリンクを作りたかった過去の自分を乗り越え進化を続ける浅田の挑戦はまだまだ続くなぜ彼女は夢を追い続けられるのか。フィギュアスケートっていう。自分がとても大好きなものに出会えたので。まあ、どんなことがあっても、まあ、諦めそうになっても、諦めずに。続けてきたからこそ、今があると思ってます